हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आमी मधु आज एक ता नोटों टॉपिक नहीं है तो मादेर का छे चोले ऐसे ची सो क्या मन आचो तुमरा आमी खूब भालो आची आज के वीडियो टा स्टार्ट करा रागे आमी तो मादेर के किचु कथा बोलते चाहे प्रीवियस वीडियो ते तुमरा निश्चय देखे चो जे आमी तो मादेर साथे সেক্ষেত্রে আমি একটা পয়েন্ট মিস করেছিলাম সেটা তোমাদেরকে ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে তারপর আমি আজকে আমার ভিডিওটি স্টার্ট করব তাহলে একটু আগে দেখে নাও আগের দিন আমি বলেছিলাম যে টু দা হেডমাস্টার বা হেডমিস্ট্রেস এই স্ট্রাকচার দিয়ে ছুটির আবেদন মানে অ্যাপ্লিকেশন লেটারটা স্টার্ট করতে হবে এটা বা দিকে লিখতে হয় তারপর আমি যে পয়েন্টটা মিস করেছিলাম সেটা হচ্ছে तो दा हेडमास्टर एवं हेडमिस्ट्रेस लेखार पढ़ी किंतु तुम्हादेर के तुम्हादेर स्कूले नाम टा लिखते होंगे। आमी ये खाने एबीसी स्कूल बोले लिखे थी। तुमरा जे स्कूले पढ़ो, शे स्कूले नाम लिखते, बा जे स्कूले हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के तुमरा छुट्टी आवेदन कोर्चो, शे स्कूले नाम लिखते অর্থাৎ যে স্কুলের হেডমাস্টার অর হেডমিস্ট্রেস কে তোমরা ছুটি আবেদন করছো সেই স্কুলের নাম দিয়ে সেই স্কুলের অ্যাড্রেসটা তোমাদেরকে দিতে হবে এই পয়েন্টটা আমি মিস করে গিয়েছিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং তোমরা এটা একটু নোট করে নিও তো চলো এরপর এইটুকু কথা বলে আজকে আমি আমার যে ভিডিওটি করতে চলেছি বা তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চলেছি সেটি স্টার্ট করি আজকের আমার যে টপি সেটি হলো সো আজকে আমার যেটা টপি সেটাও খুব একটা ইনফরমেটিভ টপি আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি হাউ টু রাইট এ প্রসেস রাইটিং অর্থাৎ একটা প্রসেস রাইটিং কিভাবে লিখতে হয় এবং প্রত্যেকটি ভিডিওর মতো অবশ্যই আমি এটাতে एग्जांपल সহকারে তোমাদেরকে একদম বুঝিয়ে দেব তাহলে প্রসেস রাইটিং ব্যাপারটা কি না কোন কিছু তৈরি করার পদ্ধতিকে কিন্তু আমরা প্রসেস বলি এই ধরনের রাইটিং কে প্রসেস রাইটিং বলা হয় তাহলে ফারস্টে আমরা একটু রুলস গুলো দেখে নেব তারপর एग्जांपल দিলে তোমরা বুঝতে পারবে প্রসেস রাইটিং কি কিভাবে লিখতে হয় एवरीथिंग ঠিক আছে তাহলে রুলস গুলো একটু বোর্ডের দিকে দেখে নাও ফারস্টে দেখো আমি পয়েন্ট আউট করেছি ইম্পর্টেন্ট রুলস কি কি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম फर्स्ट ए जे नियम टा होच्छे इटा ए सुटेबल टाइटल तुमरा जानो जी कोनो धारणे राइटिंग लिखते के ले विशेष कोडे पैराग्राफ एक टा किंतु सुटेबल टाइटल दी था है सुटेबल टाइटल माने एक टा तात्पर्य जो पूर्णो भूमिका माने तुमी जे राइटिंग टा लिख चो ताशोंगे सामान्यन सो पूर्णो एक टा टाइटल किंतु � তারপরে যেটা হচ্ছে an introductory sentence অর্থাৎ প্রসেসিং রাইটিং এ তুমি যে জিনিসটার প্রসেসের কথা বলছো যে জিনিসটা তুমি তৈরি করছো সেই সম্পর্কে তোমাকে কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স দিতে হবে প্রথমে হট করে প্যারাগ্রাফটা শুরু না করে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা সূচনামূলক বাক্য দিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে রাইটিংটা শুরু করতে হবে तीन नंबर पॉइंट होते हैं पैसिव फॉर्म इज यूज्ड इटा होते हैं प्रोसेसिंग राइटिंग के मेन रूल पूरो प्रोसेसिंग राइटिंग टा किंतु पैसिव फॉर्म यूज करे हबे अमी छोटो को एक टू बोले दी पैसिव फॉर्म टा की एक्टिव माने होते हैं कोर्टा जोखो नीचे काज टा करे कोर्टा माने होते हैं सब्जेक्ट আর প্যাসিভ হচ্ছে যখন করানো হয় কারো দ্বারা বোঝায় ফর্মটা হচ্ছে প্যাসিভ যে ফর্মটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব মানে তোমার বি ভার্ব সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব প্লাস হচ্ছে তোমার মেইন ভার্বে থার্ড ফর্ম প্লাস বাই দিয়ে করা হয় এটা তোমরা প্যারাগ্রাফটা দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারবে আচ্ছা পরে যেটা 4 নম্বর সেটা হচ্ছে ইউজ অফ লিংকারস এই ধরনের প্রসেসিং এর এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের সামনে মানে একটা সেন্টেন্সের সঙ্গে আরেকটা সেন্টেন্সের একটা লিংকার থাকবে একটা যোগ থাকবে 
কিছু স্পেসিফিক লিঙ্কারি ক্ষেত্রে ইউজ হয় যেটা হচ্ছে ফার্স্টে যখন তোমরা শুরু করছো সেটা হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট তারপরে তোমরা দেন দিতে পারো নেক্সট দিতে পারো আফটার দ্যাট দিতে পারো দেয়ার আফটার দিতে পারো লেটার দিতে পারো এবং লাস্টে তোমাদেরকে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইনালি মানে সর্বশেষ পর্যায়ে এক্ষেত্রে আরেকটু জিনিস যেটা নোট করে রাখা সেটা হচ্ছে একটা লিঙ্কার ইউজ করার পর ধরো তোমরা দেন একটা সেন্টেন্সের ফার্স্টে দেন তোমরা ইউজ করলে পরের সেন্টেন্সে কিন্তু আর দেন করো না কি করবে নেক্সট করতে পারো আফটার দ্যাট দেয়ার আফটার যে কোনো লিঙ্কার করতে পারো এক্সেপ্ট দেন দেন ছাড়া পরের সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে বলছি এক্ষেত্রে কি হয় যদি একই লিঙ্কার বারবার ইউজ করা হয় তাহলে কিন্তু জিনিসটা অনেক বোরিং দেখায় এক ঘে দেখায় তার জন্য এটা বলা তো চলো দেখে নি এর পরের রুলটা কি সো পরের পয়েন্টটা হচ্ছে দ্য স্টেজেস অফ দ্য ফ্লো চার্ট আর কেয়ারফুলি ফলোড এক্ষেত্রে বলে বলে রাখি যখন তোমাদের প্রসেসিং হবে তখন কিন্তু হিন্টস দেওয়া থাকবে ফ্লো চার্ট দেওয়া থাকবে এটা পরীক্ষার সময়ও কোশ্চেনে কিন্তু তোমাদের দেওয়া থাকে তীরচিহ্ন দিয়ে দিয়ে হিন্টস দেওয়া থাকে সেটাকে ফ্লো চার্ট বলে সেখানে কি করতে হবে যে স্টেজগুলো আছে মানে যে স্টেজের পর যেটা আছে সেটা প্রপারলি মেনটেন করতে হবে স্টেজ গ্যাপ দেওয়া চলবে না তাহলে কিন্তু প্রসেসিং প্যারাগ্রাফ কমপ্লিট হবে না প্রত্যেকটা স্টেজ প্রত্যেকটা ধাপ কেয়ারফুলি মেনটেন করে তোমাদের কিন্তু প্রসেসিং রাইটিংটা লিখতে হবে এবং এক লাস্ট যেটা কিন্তু যেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা হচ্ছে এই কনক্লুডিং সেন্টেন্স তোমাদেরকে কিন্তু একটা কনক্লুডিং সেন্টেন্স দিতে হবে যেমন তোমরা ফার্স্টে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স দিয়ে শুরু করলে সেরকম সমাপ্তি সূচক একটা বাক্য কিন্তু তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত দিতে হবে যেটা হচ্ছে এই কনক্লুডিং সেন্টেন্স তো এই ছিল প্রসেসিং রাইটিং লেখার কিছু ইম্পর্টেন্ট রুলস অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম কিন্তু শুধু নিয়ম বলে যদি আমি ভিডিওটা শেষ করে দিই তাহলে কিন্তু তোমাদের ডাউট থেকে যাবে কিভাবে লিখতে হবে সেটাও কিন্তু আমি এই ভিডিওতে একটা এক্সাম্পলের থ্রু দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব তাহলে আজকে আমি তোমাদেরকে প্রসেসিং অফ টি মানে চা কি করে বানাতে হয় সেটা যে প্রসেসিং রাইটিং আছে সেটা লিখে প্রত্যেকটা রুল ভালো করে ধরে ধরে বুঝিয়ে দেব তো চলো আমরা দেখে নি যে প্রসেসিং অফ টি রাইটিং কিভাবে লিখতে হয় এখানে তোমরা দেখছো বোর্ডটা ছোট তাই ফ্লো চার্টটা আমি আর মেনশন করে দিচ্ছি না শুধুমাত্র রাইটিংটা মানে প্যারাগ্রাফটা লিখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে কি করতে হবে তোমরা দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে তো তোমাদেরকে যেটা বললাম যে আমি টি প্রসেসিং করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব মানে এক্সাম্পল কিভাবে লিখতে হয় প্রসেসিং রাইটিংটা সেটা চা বানানোর প্রসেসিং এক্সাম্পলটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব তাহলে ফার্স্টেই যেটা বললাম এ সুটেবল টাইটেল সেক্ষেত্রে দেখো আমি লিখেছি প্রসেসিং অফ টি চা বানানো এটা তোমরা এভাবেও লিখতে পারো প্রসেস অফ মেকিং টি চা বানানোর প্রক্রিয়া এভাবেও কিন্তু তোমরা টাইটেলটা দিতে পারো এরপর নেক্সট যে রুলটা ছিল মানে দু নম্বর রুলটা সেটা হচ্ছে অ্যান ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স একটা ভূমিকা বা একটা সূচনামূলক বাক্য সেটা আমি একটা প্যারাগ্রাফ করে দিয়েছি প্যারাগ্রাফ করলে ভালো হয় ফার্স্টে আমি কি লিখেছি এভরি ডে উই টেক টি প্রত্যেক দিন আমরা চা গ্রহণ করি বা চা পান করি টি ইজ এ ভেরি এনার্জেটিক ড্রিঙ্ক টি হচ্ছে মানে চা হচ্ছে একটা খুব এনার্জেটিক ড্রিঙ্ক এটা পান করলে আমরা এনার্জি পাই এইগুলো গেল ইন্টারাক্টরি সেন্টেন্স এর সাথে এই জিনিসগুলো অ্যাড করলে আর একটু ভালো হয় সেজন্য আমি অ্যাড করেছি কি বলেছি দেখো দ্য প্রসেস অফ মেকিং টি ইজ ভেরি ইজি চা বানানোর যে প্রক্রিয়া সেটা খুব সহজ উই হ্যাভ টু ফলো সাম স্টেপ আমাদেরকে কতগুলো ধাপ মেনটেন করতে হবে বা ফলো করতে হবে কতগুলো ধাপ আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে হেয়ার ইট ইজ এখানে এটা দেওয়া হলো এটা যদি তোমরা ফার্স্ট প্যারায় লেখো তারপর যদি তোমরা প্যারা চেঞ্জ করে প্রসেসিং রাইটিংটা লেখো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের রাইটিংটা ভালো হবে বেটার হবে এবং পরীক্ষার সময় নাম্বার কিন্তু তোমাদের ভালো আসবে এরপরে আমরা দেখে নেব যে এরপর আমরা প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে 
যে স্টেপস গুলো ফ্লো চার্টে দেয়া থাকে সেগুলো মেনটেন করে মেন রাইটিংটা মানে মূল পার্টটা মেন পার্টটা আমরা এরপর লিখবো তো চলো দেখে নিই আমরা মেন পার্টে কি লিখবো এবং কিভাবে প্যাসিভ ফর্ম ইউজ করে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স লিঙ্কার যোগ করে লিখতে হবে চলো দেখে নিই এরপর দেখো মেন পার্টে আমরা চলে এসছি এরপর আমি তোমাদেরকে দেখাই কিভাবে প্রতিটা স্টেপস মেনটেন করে লিখতে হবে প্রথমে আমি বলেছি অ্যাট ফার্স্ট প্রথমেই যে লিঙ্কারটা আমি যোগ করেছি মানে ওই যে প্যারাগ্রাফটা দিলাম ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ তারপরে প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে এটা লিখতে হবে প্রথমেই দিয়েছি অ্যাট ফার্স্ট অ্যাট ফার্স্ট কিন্তু একটা লিঙ্কার ওয়াটার ইজ টেকেন ইন এর সসপেন একটা সসপ্যানে জল নেওয়া হলো এই যে দেখো ইজ টেকেন মানে জল নেওয়া হলো জল তো নিজে নিজে সসপ্যান নিতে সসপ্যানে নিতে পারে না কেউ একজন সসপ্যানে জল নিল সেই জন্য এখানে প্যাসিভ অ্যাট ফার্স্ট ওয়াটার ইজ টেকেন ইন এ সসপেন তারপরে যে লিঙ্কারটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে দেন দেন দা সসপ্যান ইজ পুট অন অ্যান ওভেন টু বয়েল তারপর সসপ্যানটাকে একটা ওভেনে চাপানো হলো বয়েল করার জন্য বা ফোটানোর জন্য নেক্সট সসপ্যানটাকে মানে সসপ্যান সমেত যে জলটা আছে সেটা নেক্সট তারপর আমি যে উলিঙ্কারটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে নেক্সট নেক্সট এ স্পুন ফুল অফ টি লিভস ফর ইচ কাপ ইজ পাওয়ার ইন টু এ টি পট তারপরে এক চামচ চা পাতা কি করা হলো প্রত্যেকটা কাপে দেওয়া হলো টি পটে যে কাপ থাকে প্রত্যেকটা কাপে এক চামচ করে চা পাতা দেওয়া হলো তারপর লিঙ্কারটা দেখো নাও নাও দা বয়েল্ড ওয়াটার ইজ পাওয়ার ইন টু দা টি পট অ্যান্ড দা লিড ইজ প্লেসড অন ইট তারপরে কি হলো না সেই গরম জলটা টি পটে ঢালা হলো এবং টি পটের মাথার যে ঢাকনা লিড মানে হচ্ছে ঢাকনা সেটা দিয়ে দেওয়া হলো তারপরে লিঙ্কারটা হচ্ছে লেটার লেটার দা টি লিভস আর অ্যালাউড টু ব্রিউ ফর থ্রি মিনিটস ইন দা পট তারপর সেই চা পাতা আগে দেওয়া হয়েছিল তারপর গরম জল দেওয়া হলো সেটাকে কি করতে দেওয়া হলো না ওই পটে তিন মিনিটের জন্য ফুটতে বা ভিজতে দেওয়া হলো তাহলে এটা হচ্ছে এরপর দেখো তোমরা যদি একটার পর একটা স্টেপ মিস করে যাও তাহলে কিন্তু ঠিকঠাক জিনিসটা হবে না যেমন সসপ্যানে জল নেবার পরেই যদি তোমরা পটের টি লিভস দিয়ে জলটা ঢেলে দাও বয়েলের যে স্টেপটা সেটা লিখতে যদি ভুলে যাও তাহলে কি প্রসেসিংটা ঠিক হবে সেজন্যই বলে স্টেপসটা প্রপারলি মেনটেন করতে হবে এক্ষেত্রে কি দেখো প্রত্যেকটা দেখো ইজ পুট অন আগে বি ভার্ড তারপরে ভার্ড মেন ভার্ভে থার্ড ফর্ম ইজ পাওয়ার বি ভার্ড মেন ভার্ভে থার্ড ফর্ম এটাই হচ্ছে প্যাসিভ ফর্ম প্রথমে বি ভার্ভ হবে তারপরে মেন ভার্ভে থার্ড ফর্ম হবে এটাই আমি বলছিলাম প্যাসিভ ফর্ম ঠিক আছে এরপর বাকিটা দেখে নি আমরা এত দূর পর্যন্ত এলাম যে চা পাতা গুলোকে পটে দেওয়া হলো যেখানে গরম জল আছে সেখানে ফুটতে তিন মিনিটের জন্য এরপর কি করতে হবে সেটা আমরা দেখি চলো তাহলে আমরা দেখেছিলাম যে বয়েল্ড ওয়াটারে যেটা টি পটে ছিল সেখানে চা পাতাটা তিন মিনিটের জন্য ফুটতে দেওয়া হয়েছিল এরপর দেখো এর পরের লিঙ্কারটা হচ্ছে আফটার দ্যাট আফটার দ্যাট সুগার অ্যান্ড মিল্ক আর ফুট ইন টু কাপস তারপরে সেই কাপেতে চিনি এবং দুধ দেওয়া হলো অ্যাকর্ডিং টু দা অ্যাকর্ডিং টু টেস্ট যে যেমন খাবে তার মতো করে তার স্বাদের মতো করে চিনি এবং দুধ দেওয়া হলো যে যতটা প্রেফার করে সেই হিসেব অনুযায়ী তারপরে লিঙ্কার হচ্ছে দেয়ার আফটার দেয়ার আফটার দ্য লিকিওর ইজ ট্রেন্ড তারপরে যে তরলটা আমরা পেলাম যে লিকুইডটা আমরা পেলাম সেটা ছেঁকে নেওয়া হলো উইথ এ স্ট্রেনার ইন টু দা কাপস একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হলো তারপরে লাস্ট কিন্তু যে লিঙ্কারটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইনালি ফাইনালি টি ইজ রেডি টু সার্ভ শেষ পর্যন্ত চা কিন্তু তৈরি চা কিন্তু দেওয়ার জন্য তৈরি তাহলে দুটো লিঙ্কার একদম ঠিক ঠিক জায়গায় বসবে যেটা হচ্ছে প্রথম শুরু করার সময় অ্যাট ফার্স্ট আর শেষের সময় ফাইনালি এই দুটো বাদে যে কোনো লিঙ্কার যে কোনো সেন্টেন্সে ইউজ করা যেতে পারে শুধু মাথায় রাখতে হবে যে পরপর দুটো সেন্টেন্সে একই লিঙ্কার যেন না হয়ে যায় তাহলে কিন্তু একটু বোরিং একটু একঘেমি লাগবে এবং সেটা ভালো লাগবে না প্রসেসিং প্যারাগ্রাফটা দেখতে সো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি এই ভিডিওটি তোমাদের কাছে খুবই ইনফরমেটিভ এবং হেল্পফুল হবে 
भिडियो कैम लगल से अवश्य कमेंट करीडियो जदि भलो लागे लाइक करो एवं प्रचुर प्रचुर शेयर करो ये इनफर्मेटिव हेल्पफुल भिडियो आओ पे चाहले प्लिज हमार चानल के सबस्क्राइब करो एवं पशे थका बेल आईकन प्रेस करते क्यों एकदम भूलना परवर्ती भिडियोते यकम ही नतून नतून टपिक नहीं तुम्हारे साथ देखा तन पर्त टाटा तुम्हारा भलो थेको सुस्थ थेको निजे खेल रेखो सो थैंक यू